怎么了？更多时候，我都像今天这样，站在这里，仿佛一个旁观者。丹，你找我？我想了很久，我们还是分开一阵子吧。很抱歉，我不能配合你演出，请原谅我的不告而别。哥，哥又流了，没关系。嗯，好了，没事。好了，没事。吃片药。打起精神来，如果大家问起嫂子，你就说她头晕，吃了药睡了，别让他们看出破绽来，好吗？蓝总，啊，您这是？啊，我
。老副总，志远，呃，弟妹没事吧？没事。要不我们把弟妹送去看看医生？不用，嫂子有点感冒，已经吃了药，躺下了。哦哦，那这样，我给我朋友苏大夫打个电话，请他过来看看弟妹。好了，没那么严重啊。王总底下等，下去吧。哦，安总，我下去。啊，请进，郑小姐。哎，这什么？哦，是从那个花篮里掉出来的。没事了，你去忙吧。是伯和他老婆是不是有什么问题啊？我看庄世伯这妹妹庄志妍更像他老婆。谁送的？就是那个胡川。这家伙有点意思，不请自到。见庙就拜的纨绔子弟，能当上一凯集团的老总就不是一般人了。纯金的。你帮我处理吧，我懒得跟这种人打交道。是啊，少打交道为妙。你今天跟嫂子到底是怎么了？她至于离家出走吗？不清楚，而且还是在今天。嫂子实在也太冲动了，今天这种情况要让你们公司的人看见可怎么办呀？真够悬的。也不知道他去哪儿了，我去找他。你上哪儿找他去啊？你们两个好好冷静冷静，明天我去找嫂子好好谈谈啊。这个时候这么关键，千万不要影响你的工作，剩下的事儿我来办吧。你先换衣服，我去放洗澡水。早上好，嫂子。你是跟你哥来当说客的吧？有什么话快说，我还要上班呢。嫂子，为什么突然不辞而别了？你们还发现我不辞而别了？很好，我的目的达到了。你的目的？对，我就是要选择这样的场合，这样的时间离家出走，不然你们永远意识不到我的存在，你们永远也听不到我的声音。什么叫你们啊？你们就是你和你哥。我哪里得罪嫂子？
子，你为什么要这么容不下我呢？如果我哪里得罪了你，我真的向你道歉。但是嫂子，你昨晚上突然这样不辞而别，真的让我哥很难堪。他们公司的人会怎么说？你也不是不知道，我哥是明年总裁的人选之一啊。你的意思？是让我继续配合你们演出，继续塑造一个无懈可击的幸福家庭。对不起，这种戏我已经演腻了，我不想再演了。嫂子，真的别再闹情绪了，回家吧。你这样跑出来，对哥、对你、对淘淘都没有任何好处。要我回去，只有一种可能，那就是你离开。的时候帮我把门带上。回来了。回来了。今天你去看你嫂子了？嗯。她什么意思？还是老样子，觉得你对她不够关心。我还怎么关心她？我总不能放下工作，整天陪他吧。嫂子的脾气你又不是不知道，给个台阶下不就完了吗？快让他回来，别老住在外面，万一让人家知道你们在闹分居，影响多不好。嗯，好。嗯，那你去洗澡吧，洗澡水放好了。他们兄妹。似乎永远活在只有他们走得近的精神堡垒里，分享着属于他们的情感和秘密。我该把这称为默契，还是暧昧？先生又去庄小姐房间了。今天一定要去找嫂子好好谈一谈啊！把她接回来，别再僵持下去了。听见没有？啊你到底为什么要这么做？能告诉我吗？我这么做，是想让你正视我们的问题，我们家的问题。我们家有什么问题？我们的问题，我们家的问题，都出在一个人身上，那就是你妹庄之言。
，他住在哥哥家里，问心无愧我们的问题，我们家的问题，都出在一个人身上，那就是你妹庄之言，那就是你妹庄之言，那就是你妹庄之言。之什么？哥，怎么又流鼻血了？啊？是跟嫂子谈的不顺利吗？我在想，我应不应该后悔当初的决定把我哥交给你了。不后悔，我们的决定是对的。婚姻是你步入主流金融圈的第一步。来了吧？喂，董事长您好。没有那么夸张吧？没关系，只是流了一点鼻血。可能这几天我上火了吧？啊，您放心，我身体壮的像牛一样。谢谢董事长关心。哎哎，好，那我挂了。也说对了，现在我已经成重病号，应该住加护病房。董事会在评估总裁人选的时候，健康就是第一位的。哥，健康真的非常重要，你千万不能掉以轻心啊，哥。这么多年来，我陪在你身边，寸步不离。我，不就是担心你的健康吗？这也没事儿啊，别担心。你嫂子怎么就不能理解你呢？这个家，家里家外都是你在打理。算了。嫂子要说就说两句吧，反正我也不在意。
。嫂子，有什么话不能在家里说，非得约到外头来啊？今天下午，朗副总给我打电话，说世博下午在公司流鼻血了。他现在怎么样啊？朗前义给你打电话。是啊，自己的丈夫生病了，还要一个外人来告诉我。我这个妻子是不是很失败啊？你放心，嫂子，我哥没事的。就算有事，你会告诉我吗？流鼻血是哥哥的老毛病，你也知道。嫂子，现在可是我哥最关键的时候啊。你能不能不总是把什么事都跟总裁扯在一起呢？可这是庄家的头等大事儿。现在，当一名金融家是我哥哥的理想，也是爸爸妈妈生前的希望，更是庄家的荣誉。嫂子，我们能不能顾全大局？我希望你早点搬回来，不要再跟哥哥闹矛盾了，好吗？别拿什么理想啊、目标啊来压我。你很清楚我们之间的分歧所在。只要这个分歧在，我们就没有办法真正的沟通。过两天安排你和董事长打场球，证明你的身体很健康。没必要那么刻意，谣言止于智者嘛。智者也是步步为营的。还有，我想好了，我还是搬出去。你干嘛要搬出去？为了你，为了这个家，我必须搬出去住。我就不相信，除了要你搬出去，就没有其他的方法可以解决吗？总得有人让步吧。嫂子现在在气头上，当然只能我让步了。等过两天他想通了，心情好了，我再搬回来，不是一样吗？就这么说定了。我自己来吧。其实嫂子说的有道理，我都三十好几的人了，应该有自己的生活。老这么黏着你们，跟长不大的孩子似的。过两天我去把学校的宿舍收拾一下。谁呀、啊？你真的想通要搬出去吗？嗯。也好。这么多年，你为了我，为了这个家，付出了很多，也该有自己的生活了啊。这样。我让新浪帮你收拾东西。新浪是个不错的小伙子，他一直怪我，管你管得太严，他对你也有好感，你就考虑考虑，啊，你们俩知根知底儿。好了什么呀，庄小姐
既然不讨厌我，为什么不能喜欢我呢？啊，放开小姐了。既然，你知道你很神秘啊啊，能不能再让我离你近一点？放开，放开，放开。你好，请问你们节目部在哪儿？我找张万丹。啊！你，呃，你，你好。你是来找万丹姐的吧？对。啊，我是她的同事。哦。您这边请吧，请进。这边是我们的会客间。对了，万丹姐她现在不在公司，可能出外景去了。不过你不用担心，她马上就会回来的。我就知道，你一定会来找她。啊，我还没有自我介绍呢，我姓叶，叫叶从碧，嗯、呃，百病丛生的丛，碧落黄泉的碧。你一直这么介绍自己的名字吗？有什么不对吗？哦，没有什么不对。叫美的十有八九都丑，叫富贵的十有八九都穷，叫聪明的十有八九都笨，叫渊博的十有八九都肤浅。所以你的百病丛生，碧落黄泉，就是身体健康，长命百岁嘛。我叫庄世博，博学的博。你是例外，请坐，我去帮你倒杯水。谢谢。张大哥，请喝水。丹姐，你老公在公司找你了，赶紧回来。啊、哦，我知道了。世博打电话给你了，他在公司等我呢。哎，那还愣着干嘛呀、啊？赶紧去啊！哎，你们俩好好谈一谈，把你的真实想法说出来，别吵架啊。那我走了。来了，嫂子啊，我可以进去吗？啊，快进来，坐好，嫂子。嗯、也不知道你这缺什么，就买了一个咖啡机。我有咖啡机，你忘了？上次我生日，你送我的礼物，就用这个吧，这个功能多，夏天还可以做奶昔呢。好吧，谢谢嫂子。对不起啊，志言。对不起什么？你知道的，我。
我这个人脾气不好，说话冲，有些话你千万别往心里去啊。没事儿，我们是一家人嘛。让你住宿舍，太委屈你了。没关系的，嫂子，宿舍挺好的，在这还挺自由的。我还能帮你干点什么呀？答应我一件事儿吧。你说，搬回家去。嗯、嫂子，家里不能没有一个女主人。我。还犹豫什么呀？我还没做好准备。走，干嘛去？我陪你回去。你在画什么？这房子没有门也没有窗户，你想表达什么？记忆。记忆。有些记忆必须强迫自己去面对它，才可能忘掉它。可是有些记忆，永远都无法忘记，会跟你一辈子。太太回来了，哥，我把嫂子带回来了。回来了，好了，别吵了，好好过日子啊。沈岩刚去美国的时候，在芝加哥补习本科学分。那个时候我在纽约实习，没有办法照顾他。那年圣诞节，芝加哥下大雪，气温降到零下二十几度。我去看他，我发现他为了省钱。竟然住在没有供暖设备的地下室里
，这样很要强，也很坚韧。任何痛苦，他都愿意一个人扛着。我们在他大学附近，帮他买一套房子吧。这样要的，不是物质。世博刚才做了个梦，什么梦？我梦见芷言出车祸了。那只是个梦而已。完蛋！我跟我妹妹这么多年一直都没有没有分开过，她搬出去，我心里空荡荡的。有一些不习惯。你们还是可以经常见面的呀。那不一样。我觉得只有住在一个屋檐下，才叫一家人。我真的担心他。完蛋！这楼上楼下这么多，这么多房子，让志言搬回来住吧，不会有太大影响吧？其乐融融的不是很好吗？石波，你要相信我，我这么做，就是为了让这个家好，也是为了芷言好。他已经是成年人了，应该有自己的生活。来，麻烦你了。嗯送你回家了。回去睡觉了。我突然意识到，纸烟离不离开并不重要，在这个家里。就像空气一样无所不在。世博毫无掩饰对他精神上的依赖。
在他看来，就像人对空气的依赖一样，稀松平常。这正是我的挫败所在。来，喝杯热茶。谢谢。你一向开车很稳的，今天怎么了？哎，不知道，开着开着就撞到树上去了。以后小心点儿，你知道我多担心你吗？要不要给庄哥打个电话？不要不要，他这会儿都睡了，别打扰他。不早了，你也回去吧。我没事儿了，你放心吧。那好吧，你也早点休息，有事打电话。谁？你出车祸怎么没有告诉我？没什么大事儿，就车头撞到树上了，不小心。挺奇怪的，昨天晚上我也做了个梦，梦见你出车祸，而且也是撞在树上。真的？当时把我吓醒了，而且一夜没睡。你看我现在不是好好的，没事了。石岩，搬回去住吧，你住在外面我不放心。你别瞎担心了，学校不安全啊。要不这样，我在学校附近给你买一套公寓，你嫂子的意见。那你替我谢谢嫂子，但是要买房子也应该我自己买，不能老靠你们。你说什么呢？你跟我还分家吗？哎呀，行了行了，别说了，给我吃饭去。菜做好了，啊，我知道了世博啊，你在哪儿？我在外面。饭菜都做好了，你快回来吃吧。我不回去了，我今天有饭局。哎，我们吃牛排吧。是跟芷言一起的饭局吧？算了，你们一起吃吧。刚才是嫂子来的电话。嗯，没事吧？能有什么事儿
。哎，新郎，嗯，顺利吗？哦，我现在正在跟芷言在外面吃饭，你要不要跟他说两句？好好，嗯，你等一下，我记一下。笔，好，直直，嗯，你说。等你回来再谈。嗯，好。忘了告诉你了，我去做体检了。体检结果一切正常。我就是要用体检报告来封住某些人的嘴。你出一点点鼻血，朗千亿就抓住不放大做文章。你要他查出什么问题来，你明天还当不当总裁了？做总裁就不能体检了？做总裁就没有生病的资格了吗？但如果在同等竞争的条件下面，你出一点点问题都可能决定谁胜谁负。太主观，太绝对了。做总裁又不是比谁身体更好，至少这一年里你没有资格生病。我也是临时决定。吃饱了，回学校了，别想事。一大早来干嘛？我来看我妹妹。你妹妹好好的。行了，别生气了，生气容易老。谁生气了？我承认，体检这件事儿我想的不够周全，下次注意。行了行了，快回去上班吧，我还要上课呢。好，晚上一块儿吃饭。别忘了吃药啊！我这么健康还用吃药吗？<笑>好了好了，去忙吧。我今天也很忙，我要查一下世纪大厦的全部资料。世纪大厦？嗯，晚上说。好，晚上说。嗯、世纪大厦知道吗？知道啊，九十年代的时候，它是本市的地标性建筑。几年前，它就已经抵押给我们大业了。到现在，经过了两次拍卖，因为种种原因，都流拍了。流派很正常，不正常。这里面有猫腻。这件事情，朗千亿负责。他把拍卖的底价提得很高，高的离谱，超过了正常拍卖底价的百分之五十。这么做的目的很明显，就是把那些现金准备不足的单位拦在门外。现在有竞拍资格的一共有几家？四家：一凯集团、远洋集团、中腾企业和海洋实业。其他三家都是陪跑的，没兴趣也没能力。真正想拿下世纪大厦的只有一家——一凯集团。一凯集团的老总是胡川吧？
你还可以及时收手，有个回旋的余地。千万不要跟这帮人硬拼到底。等有一天你当上了总裁，有了更多的空间和话语权，你就可以去行使你的、你的想法和你的目标了。不要因小失大。哎。嫂子啊，我到公司去接你哥，扑了个空。我猜他应该在这儿吧？进来吧。进来吧。嫂子，你没吃饭吧？我去帮你拿碗筷。不用了，我不饿。我没打扰你们吧？我来找芷言是谈谈工作上的事儿。哦，那那你们接着谈吧。我知道你在这儿就放心了。你们慢慢聊，慢慢吃啊。我先走了。我也不知道。回去跟嫂子好好说，别再不高兴了。路上小心。嗯。好，先早点休息。啊、哦嗯，好。再见。嗯，再见。王总今天请客，我特意去把头发弄了弄，怎么样，芷言，还挺漂亮的吧？真好看。<笑>走吧，师伯，该迟到了吧？嗯，那一块儿走。哥，我不去了，你跟嫂子一块儿去吧。一块儿吧，走。不是，我想起来晚上星乐还约我看电影了。哦，是吗？那挺好的，星乐是个不错的小伙子，你呀、啊、是应该多花点时间跟他交流交流。那你们走吧，礼物在后备箱里，别忘了给他们。跟王总夫人说，改天我请他喝下午茶。快走吧，走吧。玩的高兴啊！你怎么知道今天晚上王总请客？我不该知道吗？别忘了我是你老婆。这种活动你应该主动告诉我。我没告诉你，是因为你对我这种应酬活动从来都不感兴趣。我现在感兴趣了，可以吧？你在跟谁较劲啊？你说我在跟谁较劲啊？你觉得这样有意思吗？有没有意思就取决于你了。今天找茬的是你，不是我。对。
找茬的是我。是因为你根本就懒得理我，是不？我为什么觉得你现在离我越来越远了？那是你自己的问题。那你告诉我啊，我有什么问题我可以去解决呀？不用解决，我只有一个小小的要求。以后不要处处的针对直言，不要处处的跟直言较劲，行吗？看来我们之间没什么好谈的了。有钟大人，对不起，对不起。是范思哲餐具啊，可惜，可惜呀、啊，对不起啊，没关系，没关系啊，岁岁平安，岁岁平安。对不起，我把夫人的名贵餐具打破了，让你很丢脸。明天我到商场去看看有没有一模一样的，我再买一套。算了，没那么严重。先生太太，请用茶。我出去一下。这么晚了，你上哪儿去啊？我去看看纸烟。太太，女士又吵架了。没有。我们的婚姻已经到了无法回头的地步了。这些天，我一直在反问自己。为什么我们会走到今天这一步？为什么我们会渐行渐远，变成最熟悉的陌生人？难道真如周教练说的那样，是我太主观、太偏激、太小题大做了吗？难道真的是我的感觉出了问题，是我的判断出了偏差吗？往前夜以为天衣无缝，做的无懈可击，其实漏洞百出，根本经不起推敲。他极力的替易凯集团保驾护航，目的只有一个，就是在呼川那儿，他要拿到可观的回扣。你们在董事长家里杠上了？那倒不至于。你别忘了，朗前一是董事长一手栽培起来的人。董事长请你们去他们家吃饭，无非就想搞好你们俩之间的关系。我知道。你说朗前义非法收受回扣，你手里有证据吗？追查证据那不是我做的事儿。如果这个人真的非法收受了回扣，那说明他的气数已尽。就让司法机关来收拾他，对我们不构成威胁。你犯不着跟一个不是对手的人较真儿，对吗？我觉得这个时候，你反而要跟他保持良好关系，鹬蚌相争，渔翁得利。这样，我是要竞争总裁，我也知道做了总裁之后才能更好的发挥我的能量，但是我不会不辨是非。总之，世纪大厦这个案子，我一定要管。
世言，我只是在电话里随便说说，怎么这么快就解决了？你在哪买到的？拍卖网上标来的。我最喜欢这套餐具了。那是我和老王第一次去欧洲的时候买的，很有纪念意义。我知道，志言，你太厉害了，没有你办不到的事儿。你让我说什么好，我真是太感动了，谢谢。不客气。志言啊，听说你最近交男朋友了，有没有照片？我给你长长眼，你也没听我哥胡说了。我要是有好消息，第一个就告诉您。你也不小了，个人的问题该解决了啊。嗯。回来了。回来了。吃了吗？啊、嗯，吃过了。嗯、呃，要不然让刘妈再给你献一碗鸡心妹。嗯。我吃过了。在芷言那吃的。别愣着，赶紧上楼放洗澡水。先生一回来就要洗澡的。徐博，洗澡水放好了，你快去洗澡吧。好，谢谢。嗯、庄小姐呀，一再关照，说审查里啊要放枸杞。她说啊，庄先生每天看电脑啊伤眼，枸杞能起到明目的作用。庄小姐说呀，这参茶要用蒸锅蒸，人参的精华才能蒸出来。刘妈，哎，你是不是也觉得我是一个不合格的妻子啊？你不是不合格，你是有一个厉害的小姑。你家小姑啊，要求很特别。先生的衬衫啊，由颜色的深浅，从左到右摆放整齐。为什么每一件衬衫上面都有一个英文字母呢？哦，那是庄小姐亲自绣的，说是先生的英文名字的第一个字母。先生的事儿啊，小姐从来不让我插手，都由她自己做。都怪我太粗心了，太专注于工作，没有照顾好石波，我自叹不如啊。不是你没照顾好，而是庄小姐照顾的太好了。山茶不合口味吗？还行。
你每天下了班以后，不是忙这个就是忙那个，要不然就往你妹那儿跑，跟她一通话就是几个小时，怎么跟我一句话就没有呢？我让芷言帮我找一些有用的资料，你知道她是这方面的专家。我知道，你妹是不可取代的，我呢？可有可无吗？笨蛋，芷言已经搬出去了。妈妈。你怎么一个人宅在这儿啊？是不是又和我爸爸吵架？没有，我们挺好的。你们永远都是说没有，挺好的。其实，你瞒不过我，我都看得出来。大人的事儿你知道什么呀？我已经长大了，要是你们不吵架。姑姑为什么要搬出去？现在我都不想回来了，没人陪我玩儿。妈妈陪你玩儿啊？我都回了半天了，你连一句话也没跟我讲。妈妈在想事情呢，怎么啦？是不是想姑姑了？嗯，太太，饭准备好了。啊，刘太太，先吃饭吧。真乖，啊、嗯！是妈妈让我给你换上的。吃饭了吗？吃了。不好意思，没有赶回来陪你们吃晚饭。笑起来真漂亮，爸爸是不是呀？是。爸爸，跟我们一起去洗碗好吗？我们还没洗完呢。淘淘，别缠着爸爸，爸爸已经累了。爸爸不累。喂，志燕，哥，怎么了？哥，哥，志燕，你别哭，怎么了？发生什么事了？喂，志燕。妈妈，姑姑是不是出什么事了？没事儿，姑姑不会有事儿的。上楼写作业去吧，啊？能有什么事儿？
Sehr. 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 Sehr.好吗？我不想搬回去。嫂子心里想什么，你知道，我也知道，就是彼此心照不宣罢了。这么多年的相爱无事，靠的就是彼此的一封默契。现在。他把这种默契打破了，你觉得我们还回得去吗？姐，听我说吧，我们俩一起回去，我们俩一起跟你嫂子好好谈谈，告诉他。我们从小成长的经历，告诉他我们在一起相依为命的感受。我相信他一定能够理解，都告诉他好吗？告诉他我有问题，告诉他我有抑郁症。你你疯了！我不同意。小时候的经历还有这些病，对你来说已经是特别
让你吵醒了。你是不是很难过？妈妈问你：“如果有一天妈妈和爸爸分开了，你会跟谁啊？”妈妈，你和爸爸还有姑姑和我，永远都不会分开的，对吗？妈妈和姑姑，你最爱谁？我都爱，你们都是我的亲人。睡吧，妈妈，你真的要和爸爸分开了吗？如果你们真的要分开。那我就跟姑姑。你说什么你好，我叫查冷丹。查，就是检查的查。啊，我知道，我张志波。婉丹姐是个击剑高手，拿过全国比赛的名次。哦，请坐吧。坐吧。嗯。你们先吃啊，我上课去了。哎哎，姐，饭我都打好了，一块吃吧。你是满族吗？不是。那是其他的少数民族吗？也不是。那你应该是安徽、江苏人。扎姓中有不少是少数民族，但主要是聚集在云贵一带。汉姓中，姓扎的有百分之八十五是在安徽和江苏，另外还有一支姓扎的，是满姓当中姓沙拉的，后来改姓扎。我这一走，未来还是个未知数。这个时候谈婚论嫁，合适吗？有什么不合适的？你们把婚结了，这样你和婉丹姐心里就踏实了。听我的没错，老人家都说成家立业，你就得先成家后立业啊。
。你想想看，爸爸妈妈要是在天有灵，看见你都结婚了，该多开心啊！我突然什么都不想做。不想结婚，也不想出国。你又胡说八道了。你想想看，结婚是多美好的一件事情啊！等你把婚结了，然后就到国外去，一切都是新的生活，新的开始，多美好！嗯，说不定我很快就会来看你呢。快来点，快来点，乐观一点。那我一走，你怎么办？你也该到了交男朋友的年纪了。我不想谈恋爱。哥，嗯，你恨过我吗？恨我当初坚持要你跟嫂子结婚。现在了，提这个吧。走，进去吧相信了你那些鬼话，什么搬出去啊？不过是一出苦肉计，好让你哥更舍不得你，更讨厌我。我说的没错吧？万丹，你在说什么？庄师伯，没有他你就活不下去吗？你们这么藕断丝连、拉拉扯扯的，你们到底想干什么呀？你们到底想怎么样？嫂子，你到底在说什么？你别叫我嫂子。我没有资格做你的嫂子。干嘛要回去？这是我的家，我要谁留下谁就留下。这也是我的家，请他离开，马上离开。嫂子，我又不明白了，我到底做错了什么？你要这么容不下我呀，张志远。你这么多年做过的事情，你自己不清楚吗？你怎么反过来要问我呢？你当我是瞎子是聋子，我什么都看不见听不见是吗？这么多年你们的一举一动，我都看得清清楚楚。庄志言，为什么你三十好几的不交男朋友不结婚？为什么你一天到晚的霸占着我的家，摆出一副女主人的姿态？你到底居心何在？为什么你当年说你要不是你哥的亲妹妹，你就会嫁给他？你这话到底是什么意思？你回答我！行了，你到底在说什么？我想说什么，你们最清楚
，行了。什么也别说了，嫂子，我这么多年来不谈恋爱不结婚，我三十好几了还跟我哥住一块儿，我干扰了你们的生活，我侵犯了你的地位，但是我装只言问心无愧，我没有做过一件见不得人的事情。今天这些话从你嘴里说出来，我真的难以相信，这些年我对你怎么样，你心里最清楚。吵成这个样子，我真的不知道该说什么，还是我走的好。别走，贾半丹，你疯了？你到底在干什么？你不是这样的，你简直不可理喻。你到底想说什么？我想说。这么多年，你们神神秘秘、鬼鬼祟祟、遮遮掩掩的，无非是因为你们的关系见不得人。怎么见不得人了？你为什么想法会这么龌龊？到底是我龌龊，还是你们龌龊？刘妈曾经告诉过我，我不在的时候，你经常会到她的房间里过夜。大刀，吃饭了吗？吃了。你等一下，爸爸送你啊、嗯。不用了。你不是一直都很忙吗？没必要。哎，涛涛，你这么跟爸爸说话，不觉得很没有礼貌吗？那你跟我妈妈吵架，你就算有礼貌啊。涛涛，别胡说八道，跟爸爸再见。这孩子，你送他去。早上好，先生。刘妈，这是你这个月的工资，另外还有两个月作为补贴。你收拾收拾东西，中午之前离开。为什么？不为什么，你不适合在这干。
太太，我要走了。走，你去哪儿啊？我被辞退了，先生说我不适合在这儿工作。我不在的时候，你经常会到他的房间里过夜。对不起，是我连累了你。太太，你多保重。我走了。又无力改变母亲的现状，我第一次感到自己的脆弱和无助淘淘呢？没接到。是让孩子妈妈接走了吗？他
逃的谁也不肯见。今天我收到了皖南律师寄来的离婚协议书，看来他是来真的了。其实我现在最在意的是淘淘的感受，看到他那个样子，心里挺不是滋味的。孩子没有错。孩子是最可怜的。我明白你的意思，我也知道你现在的心情。哥，你有没有想过，当事情无法再逆转的时候？你是不是就要去选择接受这个事实？否则，所有的人都会很痛苦。你别忘了，你还有更重要的事儿要做呢。你放心吧，我认识几个不错的律师，我会尽快把这事儿处理妥当，你就别操心了。还没吃药吧？我去倒水回来了，我去泡茶。好
早点回来，马上吃饭了。一切从这里开始，就在这里结束。回来了，这么晚，洗澡水我帮你放好了。嗯。怎么了？嗯。刚才我散步经过一家教堂，嗯，在那儿碰见晚丹了。他在那儿干嘛？志燕，我想把淘淘的抚养权让给他。说什么呢你？淘淘现在是晚丹最大的精神支柱，成全他吧。我觉得你们这么做不对。淘淘不是小孩了，他有选择的权利，要尊重他的选择，不是让他在你们大人之间让来让去的。还有，你最好留意一下新浪和泰和集团的老总冯润之间的关系。为什么？我觉得有点不太寻常。你没发现新浪最近换了一块劳力士金表吗？是吗？我没注意。我觉得可能是冯润送的。如果新浪出什么乱子的话，对你很不利。我上楼了。现在双方争议的焦点是孩子抚养权的归属问题。我哥希望孩子能跟着他，你可以随时来探望，也可以和他一起相处。我是孩子的母亲，孩子的抚养权理应归我的。同样啊，孩子的父亲可以随时来看望。我觉得我们这么争下去没有什么意义，对这件事儿应该有个综合的评估，同时也听听孩子自己的意见。我这儿有一份我侄子庄桃的书面证明，他说，他愿意和父亲一起生活。不可能的。
想没想妈妈？嗯，妈妈也特别想。谢谢你，叶小姐。不客气。我还是第一次看丹姐病得这么重。对了，以后她在单位，要再有什么情况，麻烦你第一时间给我打电话。既然你这么在乎她，为什么要跟她离婚呢？你来干什么？我哥说你病了，让我来看看你，给你带来点吃的。好点了吗？你别装，庄志言，你一会儿天使一会儿魔鬼的，你累不累啊？你对我还是有成见。我告诉你，你不会得逞的，你休想霸占我的儿子。这个问题我们还是交给法律来处理吧。滚！也不知道你喜欢吃什么，就随便买了一些。你滚出去！我还是那句话。
不管淘淘判给谁，你都是他的亲生母亲，这个谁也改变不了，没人跟你争。你们不是要让我选吗？好，我现在就告诉你们，我跟。